Welcome everyone to our live session by DICC. Our today's topic is Concarrier Web Development Career. And the person who is going to help us to conquer is our favorite Jhankar Mahabubhaya. Our today's live is the full of show by Jhankar Bhaya. So, our web development is the beginning of our answer. So, now we have to ask our question and ask our comment. Jhankar Bhaya is the first time we have to ask our question. He is a very popular and well-known person in the web development community. তিনি একাধার প্রোগ্রামার ওয়েব ডেভেলপার রাইটার এডুকেটর এবং একজন উদ্যোক্তা তোমাদের সাথে আছে আমি প্রাপ্তি রহমান আমি ঝংকার ভাই অনেক বড় একজন ফ্যান আমার প্রোগ্রামিং এর 14 গোষ্ঠী স্টার্ট হয়েছে एक्चुअली ঝংকার ভাই আর বই প্রোগ্রামিং এর 14 গোষ্ঠী পড়ার মাধ্যমে তোমাদের ক্ষেত্রে কে কে আমার মতো ঝংকার ভাই আর বই পড়ে কোডিং শিখেছে আমাকে কমেন্ট করে জানা আর তোমরা তোমাদের প্রোফাইল থেকে লাইভ সেশন শেয়ার করে ফেলো বেশ প্রশ্ন যে করবে তাকে ঝংকার ভাই একটু বই উপহার দেওয়া হবে সো হারি আপ গাইস प्रथम भावे <laughs> मुरगर मत बसाई सब समय तो लकडाउन नतुन किस ना आगे लकडाउन मध्य प्रथम किसुदिन मान हैंड ग्ल गाइडलैन स्टूडेंट होना क्या सर जो भलो करी अंक बुझाई देखना क्या बसा प्रैक्टिस ना कर चेस्टा ना कर परीक्षार हले गुबलेट सेट है যেমন ধর কেউ যদি বলে দেয় আচ্ছা তুমি এই দিক থেকে হেঁটে 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 ওইখানে গিয়ে বাজারে গিয়ে ওই জিনিসটা কিনো তা আমি কিন্তু যেতে পারবো কিন্তু মাঝে মধ্যে যখন আমাকে দুই তিন টার্ন নেওয়ার পরে আমার কাছে একটা চার রাস্তার মোড় আসলো তখন আমি কি করব তো ওই কনফিউশনে যদি আমরা না পড়ি বা ওই সিচুয়েশনটা যদি আমরা ফেস না করি স্ট্রাগলটা যদি আমরা না করি তাহলে জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের মাথায় আটকাবে না ওই যে রাস্তায় হাঁটার সময় আমি যদি এটা গর্তের মধ্যে পা দিয়ে দেই তাহলে আমি সবসময় খেয়াল রাখবো এমনকি রাতের অন্ধকারে হাঁটার সময় খেয়াল রাখবো আচ্ছা এই জায়গাটা দিয়ে যাওয়া যাবে কারণ ওইখানে একটা গর্ত আছে আমি একটু এই পাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে যাইতে হবে আর কি তো এই জন্যই এই নাকানি চুবানি খাওয়াটা বা এই জিনিসগুলো প্র্যাকটিস করাটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং সেটা পসিবল হয় যখন আমরা প্রজেক্ট করতে চাই এটা হচ্ছে একটা কারণ শেখার জন্য আর সেকেন্ড কারণ হচ্ছে যে কোনো একটা কোম্পানি যদি আমাকে হায়ার করতে চায় তাহলে আমাকে ইন্টারভিউতে ডাকার আগে ওরা দেখতে চায় যে আমি আসলে ওই রকম ক্যাপাবল কিনা বা আমার দ্বারা আসলে হবে কিনা শুধু শুধু একজনকে ডেকে ওরা আসলে টাইম ওয়েস্ট করতে চায় না তো আমি যে করতে পারি সেটা প্রমাণ मैं 
এরে দিয়ে হয়তো কাজ চালানো যাইতে পারে আর কি এই দুই কারণে হচ্ছে আমাদের যতটুকু শিখবো ডেফিনেটলি আমাদের শিখতে হবে পাশাপাশি আমাদের টার্গেট থাকতে হবে যে আমরা তিনটা মিনিমাম প্রজেক্ট করবো মানে একটা প্রজেক্ট করলে মনে হয় না যে ও করছে তিনটা হচ্ছে যে সুইট স্পট আমার কাছে মনে হয় যে তিনটা যদি লিঙ্ক থাকে তাহলে ওকে এই তিনটা ডিফারেন্ট টাইপের কাজ করছে তার মানে আমরা যদি অন্য টাইপের একটা কাজ দিই তাকে দিয়ে আসলে করানো পসিবল হইতে পারে এই কনফিডেন্সটা ওরা পায় এই কারণেই গাইডলাইন হচ্ছে যে শুরু করো এস্টিমেল সিএসএস বুস্টআপ করো এরপর জাভা স্ক্রিপ্ট যাও কোনো একটা ফ্রেমওয়ার্ক ধরো সেটা রিয়াক্ট ভিউ যে যে কোনো একটা কিছুই হইতে পারে ডাজেন্ট ম্যাটার কিন্তু যেটাই করো ওটা দিয়ে তোমার আসলে মিনিমাম তিনটা সাইট তোমাকে বানাইতে হবে তাইলে তুমি মোটামুটি নিজেও কনফিডেন্ট ফিল করবা প্লাস যারা তোমাকে হয়তো হায়ার করার জন্য চিন্তা করবে তারাও কিছুটা কনফিডেন্স পাবে চিন্তা করতে যাইছে না যেমন হচ্ছে গুগল মাইক্রোসফট বা অ্যামাজন যারা আসলে সারা ওয়ার্ল্ড এর ট্যালেন্ট গুলাকে টান দেয় বিভিন্ন কারণে ওদের লুক্রেটিভ বা ওদের ব্র্যান্ডিং বা অন্যান্য কারণে তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় বাংলাদেশেরও কিছু ট্যালেন্টেড প্রোগ্রামারদেরকে ওরা নিয়ে নেয় তো সেই কারণে ইউএস এর হতো আমরা যাদেরকে চিন্তা করি মানে টপ কোম্পানি গুলো চিন্তা করি তাদের অ্যাভারেজের সাথে আমাদের জেনারিক অ্যাভারেজের সাথে কম্পেয়ার করা যাবে না কিন্তু এই যে টপ কোম্পানি গুলো হয়তো ইউএস এর হায়ারিং এর ওয়ান হবে মানে ইউএস এর যত প্রোগ্রাম আছে ওয়ান বা তারও কম হবে আর ছোট খাটো যেসব কোম্পানি আছে সেসব কোম্পানিতে বাংলাদেশি ডেভেলপারদের কোয়ালিফিকেশন হচ্ছে ভেরি কম্পিটিটিভ এবং অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশি ডেভেলপাররা ইউ ইউএস এর যারা অ্যাভারেজ ডেভেলপার আছে তাদের সাথে ভেরি ভেরি কম্পিটিটিভ কারণ আমি মাঝে মধ্যে দু একজনের সাথে কথা বলি বা কাজ করি বা আমাদের প্রজেক্টের জন্য কাজ করতে হয় তখন আমরা যেটা দেখি যে একজন রিজনেবল ডেভেলপার যারা এক দুই বছর কাজ করেছে তাদের স্কিল সেট এবং তাদের নলেজ এবং তাদের কন্ট্রিবিউশন সেটা আমি স্ট্যাক ওভার ফ্লোতে গিয়ে যদি দেখি বা ওপেন সোর্স গুলোতে যখন দেখি তখন দেখি যে না ওরা অনেক কম্পিটিটিভ হ্যাঁ এখন এদের ব্র্যান্ড নেমটা সাধারণভাবে বেশি হয়ে গেছে কারণ ইন্ডাস্ট্রি লিডিং অর্গানাইজেশন গুলো এখানে বেশি এই কারণে ওরা হয়তো বিভিন্ন দেশে হয়তো বিশ্বের একশোটা বা দেড়শো দেশের হচ্ছে টপ 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 গুলো ক্রিম গুলোতে নিয়ে এসে বড় জায়গা বসাইছে তো এই জন্য এটাকে অনেক বেশি হাই মনে হবে আসলে কিন্তু ওদের যদি সবার এভারেজ আমরা জানি না হয়তো বিভিন্ন স্টেটে বিভিন্ন ছোটখাটো কোম্পানি আছে মাঝারি টাইপের কোম্পানি আছে সে সকল কোম্পানির ক্ষেত্রে তখন আমাদের অ্যাভারেজ কিন্তু ভেরি কম্পিটিভ হবে বাংলাদেশে যেসব ডেভেলপার প্রোগ্রামার আছে এবং এরা ওয়ার্ল্ড ক্লাসই কাজ করতেছে কারণ বাংলাদেশে যারা কাজ করে তাদের আমি জানি না এক্স্যাক্ট সংখ্যা বাট আমার ধারণা হয়তো ফিফটি টু সিক্সটি পার্সেন্ট কাজই আমরা করি হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের জন্য এবং রিসেন্টলি আমি একজনের সাথে কথা বলছি যে হচ্ছে বাংলাদেশি ডেভেলপার বাংলাদেশের একটা কোম্পানিতে কাজ করতো ইউরোপিয়ান একটা কোম্পানি ওকে লিঙ্কটিনে খুঁজে বের করে তাকে জবের অফার করছে এখন সে ইউরোপিয়ান সে কোম্পানিতে বাংলাদেশ থেকে কাজ করে তার মানে সে যদি ইউরোপিয়ান প্রোগ্রামারের সাথে কম্পিটিটিভ নাই হইতো তাকে দিয়ে যদি কাজ চালানো নাই যাইত তাহলে তাকে হায়ার করতো না অথবা হায়ার করলে দুই মাসের মধ্যে টাটা বাই বাই করে দিয়েছে না তোকে দিয়ে কাজ হচ্ছে না সো আমরা ডেফিনেটলি কম্পিটিটিভ ওয়ার্ল্ড এর স্কেলে মানে সব জায়গায় সমান স্কেলের মানুষজন আছে এক্স্যাক্টলি যদি হয়তো ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখবো বা এস টি এম এল শিখবো তো আমি সাধারণত যেহেতু প্রথম যদি শিখতে চাই তাহলে এস টি এম এল তার সাথে যোগ করে দেয় ফর বিগিনার্স তো ফর বিগিনার্স দিয়ে দিলে আমি অনেকগুলো টিউটোরিয়াল চলে আসে এবং টিউটোরিয়াল গুলো চলে আসলে আমি দুই তিন ক্রাইটেরিয়া টিউটোরিয়াল গুলোকে ফিল্টার করে জাজ করি যে কোন টিউটোরিয়াল গুলো হয়তো আমার জন্য ইফেক্টিভ হইতে পারে তার মধ্যে আমি দেখার চেষ্টা করি যে কোন ভিডিওস গুলো হয়তো রিসেন্টলি পাবলিশ হয়েছে লাস্ট এক বছরের মধ্যে বা দেড় বছরের মধ্যে পাবলিশ হয়েছে তাদের আসলে ভিডিওর কন্টেন্টটা কতটুকু এমন দেখা যেতে পারে যে হয়তো সে একটা দুটা ভিডিও দিচ্ছে খুবই ভালো কিন্তু আমি ফুল জিনিসটা ফিনিশ করার মতো এনা ভিডিও বা প্লে লিস্ট তার ওখানে নাই তো সেটা একটু দেখে নেই হয় হয় একটা প্লে লিস্ট আছে তাতে অনেকগুলো ভিডিও আছে 
আছে যার ডিউরেশন হয়তো পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা হবে অথবা কেউ কেউ মেগা সাইজের ভিডিও দেয় যে একটা ভিডিওই কিন্তু পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা দেয় এটার একটা বল ভালো উদাহরণ হচ্ছে ফ্রি কোড ক্যাম্প ডর্ক ডট অর্গ নামে হচ্ছে একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে ওদের ওয়েবসাইটটাও খুব ভালো ওয়েবসাইটটাও আমি রিকমেন্ড করি কেউ যদি নিজে নিজে হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখতে চাই তাহলে আমার ফার্স্ট রিকমেন্ডেশন হচ্ছে ফ্রি কোড ক্যাম্প ডট অর্গ ওদের ওয়েবসাইটে গিয়ে তুমি সিরিয়াল ওয়াইজ শিখতে থাকো ওইটা যদি তুমি হচ্ছে ফিনিশ করতে পারো একবার বা দুইবার তোমার আর কিছু লাগবে না আর ওদেরই অনেকগুলো ভিডিও আছে ইউটিউবে ওই ইউটিউব চ্যানেলটা অনেক বেশি পপুলার এবং ম্যাক্সিমাম সময় ওরা যে কোনো টপিকের উপরে দেখা যাচ্ছে পাঁচ ঘন্টা ছয় ঘন্টা দশ ঘন্টার একটা ভিডিও দিয়ে দেয় সো তোমার কাজ হবে যে ওই একটা ভিডিও ধরা তারপরে হচ্ছে স্টেপ বাই স্টেপ স্টেপ আজকে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা এক ঘন্টা দুই ঘন্টা করে 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 এটাকে ফিনিশ করা এরকম একটা দুইটা বা তিনটা ফিনিশ করলেই তোমার কাছে মোটামুটি জিনিসগুলো আস্তে আস্তে মেক সেন্স করা শুরু হবে কখনো এক্সপেক্ট করতে যাই না যে একবার দেখে ফেলছো আর বিদ্যাসাগরের মতো তুমি সবকিছু বুঝে ফেলছো মানে বুঝে অবশ্যই ভালো তুমি যদি বিদ্যাসাগর হও সেটা তো অবশ্যই ভালো কিন্তু ওটা এক্সপেক্ট করার দরকার নাই যে আচ্ছা আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট বুঝে ফেলতেই হবে না বুঝে আমার কিছু হবে না না তুমি যদি থার্টি ফর্টি পার্সেন্ট প্রথম রাউন্ডে বুঝো পরের বিডিও থেকে এটা আসতে পারবে পরের বিডিও আরেকবার পারবে এই কারণে তুমি ক্লাসে পড়া দিয়ে তুমি সব বুঝো না দুই একজন বুঝতে পারে তোমার বাসায় এসে অঙ্ক করতে হয় মেবি প্রাইভেট করতে হয় বা কোচিং করতে হয় পরীক্ষার আগের রাতে অঙ্ক করতে হয় তারপরও দু একটা অঙ্ক পরীক্ষা হলে মিলাইতে পারো না তো সেম জিনিসটাও এখানেও ঘটবে আর কি ওই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে একটু ধৈর্য থাকতে হবে আমাকে দেখা যায় এটা একটা স্টেজে ভালো বা একটা স্টেজে ভালো না আর কি একটা জায়গা থেকে একটা জায়গায় সুইচ করাটা যদি হচ্ছে কেউ একজন ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট হয় মানে ধরলাম যে হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে পড়তে সে সিএসিতে পড়ুক অথবা নন সিএসিতে পড়ুক কিন্তু ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট বা সেকেন্ড ইয়ার স্টুডেন্ট তার জন্য হচ্ছে এটা থেকে ওটাতে সুইচ করা থেকে ওটা সুইচ করা পারফেক্ট এটা নিয়ে কোনো কোনো প্রবলেমই না ইস এ গুড থিং কারণ তার এখনো অনেক সময় আছে সে বিভিন্ন জিনিস হয়তো খেয়ে খেয়ে একটু টেস্ট করে দেখলো আচ্ছা আমার পাস্তা ভালো লাগে না বার্গার ভালো লাগে নাকি আমার আলুর ভত্তা ডালি ভালো লাগে তো ট্রাই আউট করতেছে বিভিন্ন জিনিস সো उचित তখন তাকে বুঝতে হবে যে আমি কোন জিনিসটাতে ইদার কমফোর্টেবল সেটা একটা কারণ হইতে পারে যে আমি এতগুলো জিনিস দেখছিলাম আগে এর মধ্যে কোনটা আমি করতে চাই এটা একটা অপশন হইতে পারে অথবা সে মনে করতে পারে যে আচ্ছা আমি মার্কেটে দেখতে যাচ্ছি আমি হয়তো দু চারটা গ্রুপে গেলাম সেটা হইতে পারে সিএসি স্ল্যাশ ইলেকট্রিক্যাল জবস ইন বাংলাদেশের গ্রুপ হইতে পারে বা আইটি পলির গ্রুপ হইতে পারে বা বিডি জবস এর ওখানে হইতে পারে যে কোনো একটা জায়গায় গিয়ে সে দেখলো যে কোন টাইপের জব বেশি আছে প্রথম চার বা পাঁচটা ক্যাটাগরি সে শর্টলিস্ট করলো তার মধ্যে একটা ক্যাটাগরিটাকে শর্টলিস্ট করে বললো যে আমি পারি বা না পারি নেক্সট চার মাস বা ছয় মাস এটার পেছনে থাকবো যদি না পারি নাই না হইলে নাই কিন্তু ছয় মাস এটার মধ্যে থাকবো তো ওই টেপে যখন তার লাস্ট মুহূর্তে চলে আসলো যে না আমি এখন ফোর্থ ইয়ার আমি জবে যাইতে হবে মেবি আমার ফ্যামিলি সাপোর্ট দিতে হবে অথবা আমার একজনের সাথে হচ্ছে সিস্টেম করা আছে তার সাথে একটা ফর্মাল রিলেশনশিপে যাইতে হবে বা ঘরে তুলতে হবে বা কিছু একটা বা এসে করতে হবে তখন তাকে ওই সিনসিয়ারিটি দিয়ে চিন্তা করতে হবে আদারওয়াইজ সে ওই চাকরি পর্যন্ত যেতে পারবে না এবিসিডি দিয়ে সে আসলে চাকরির দৌড় গোড়ায় যেতে পারবে না তো তখন তাকে ওই জিনিসটাকে ছেড়ে দিতে হবে যে না সবকিছুরই ডিমান্ড আছে আমি যদি হচ্ছে একটা বার্গারের রেস্টুরেন্ট দেয় সেটারও কাস্টমার আছে আমি যদি হচ্ছে ভাতের হোটেল দেয় সেটারও কাস্টমার আছে আমি যদি ফাইভ স্টার হোটেল দেয় সেটারও কাস্টমার আছে তো আমি একটা হচ্ছে ডিসাইড হয়ে একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত যাব যাওয়ার পরে আমি দেখবো এটা শেষ কি তো ওয়েব ডেভেলপমেন্ট বা প্রোগ্রামিং যেই লাইনটা এটা খুবই ইন্টারেস্টিং লাইন কারণ এটা সব লাইনে একটু কম বা বেশি ডিমান্ড আছে এমন না যে হয়তো কোনোটা একটা বেশি আছে কোনোটা বেশি নাই আর পিএইচপি পাঁচ বছর পরে ডাই হয়ে যাক কোনো সমস্যা নেই এমন কোনো টেকনোলজি এই মুহূর্তে নাই যেটা গ্যারান্টি দিবে যে এটা দিয়ে তুমি সারা জীবন জব করতে পারবে এমন কোনো টেকনোলজি নেই ইভেন ওয়েব ডেভেলপমেন্টও না ইভেন অ্যাপ ডেভেলপমেন্টও না গ্যারান্টি নেই যে আজ থেকে বিশ বছর পরে তুমি আসলে অ্যাপ বানা বা কি বানাবে না সেটার কোনো গ্যারান্টি নেই সো টেকনোলজি ওয়াইজ এমন কোনো সেক্টর নাই যেটা তোমাকে গ্যারান্টি দিবে 
যে তোমায় আসলে এটা দিয়ে তুমি দশ বছর বিশ বছর চলতে পারবা তোমার দরকার হচ্ছে নেক্সট এক বছরের গ্যারান্টি এবং তুমি যদি এক বছর পরে নিজে শিখে শিখে যদি আর একটু গ্রো করতে না পারো তাহলে তোমার কেরিয়ার কোনো কিছুতেই হবে না ইভেন কি তুমি অ্যাকাউন্টেন্ট হিসাবে হইতে পারবা না তুমি মাটি কাটতে চাও ওই মাটি কাটাও করতে পারবো না কয়দিন পরে দেখা গেছে ফোনে হয়তো মাটি কাটার লোক খুঁজবে তো তুমি যদি ফোনে না শিখো ওই বাজারের কোনায় গিয়ে বসে থাকো তোমার মাটি কাটার জন্য কেউ হায়ার করবে না সো তুমি এমন কিছু আশা করার দরকার নেই যে যেটা দিয়ে তুমি পাঁচ বছর দশ বছর তোমার কেরিয়ার সেটেল হয়ে যাবে নো দিস নট গোনা হ্যাপেন মানে টেকনোলজি ফিল্ডে এটা হবে না তো তোমাকে কন্টিনিউস লার্নিং এর মধ্যে থাকতে হবে তোমার জবের প্রজেক্টের কারণে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ আসবে সেগুলো তুমি অ্যাডাপ্ট করে ফেলতে পারবা ওটা নিয়ে তোমার একদম চিন্তা করার দরকার নাই তোমার চিন্তা করার দরকার আমার একটা চাকরিতে ঢুকা এবং কেউ যদি তোমাকে হায়ার করে তাদের ওই ইন্টেনশন থাকে যে এই পার্সনটাকে মিনিমাম আমরা চার মাস বা ছয় মাস বা এক বছর বা লং টার্মের জন্য চিন্তা করে তো চাকরির প্রয়োজনই তুমি বাকিটা শিখে ফেলবা সো তোমার দরকার হচ্ছে আজকে একটা চাকরি সেটা পাওয়ার জন্য যতটুকু দরকার অতটুকু করলেই হবে পাঁচ দশ বছরে কি হবে না হবে সেটা চিন্তা করে লাভ চাকরি খোঁজার মধ্যে ডিফারেন্স খুব একটা বেশি একটা আমি দেখি না আর কি অনেক হয়তো চিন্তা করে দেখতে পারে কম্পিপারেশন <laughs> गाइड कर चार এমন জিনিস থাকবে সেখানে তুমি হয়তো দেখো নাই জানো নাই ডাজেন্ট ম্যাটার ইদানিকালে ইউটিউব আছে তুমি চার পাঁচ ঘন্টা সময় দাও ওই জিনিস সম্পর্কে তোমার অ্যাভারেজ একটা ধারণা তোমার হয়ে যাবে সো এরপরে তুমি যখন ইন্টারভিউতে যাবা ইন্টারভিউ জব সার্কুলারে এমন কিছু থাকবে না যেটা তুমি হয়তো তিন চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা স্পেন্ড করে যাও নাই কারণ তোমাকে যদি আজকে জব সার্কুলার দাও আজকে তুমি অ্যাপ্লাই করো তোমাকে কিন্তু ইমিডিয়েটলি অ্যাপ্লাই করার সাথে সাথেই কিন্তু তোমাকে ইন্টারভিউ ডেকে ফেলবে না তুমি সাব করছো এখন বলে দিই এখন ফোন দাও বা এখন ইন্টারভিউ করতে হবে তা তো না তোমার একদিন বা দুই দিন সময় থাকবে তারপর আবার বলবো যে আগামীকাল দুইটাই তোমার ইন্টারভিউ তার মানে তারা তোমাকে কিন্তু এনাফ টাইম দিচ্ছে তুমি এই সময়টার মধ্যে ওদের যে জব সার্কুলার যতগুলো জিনিস আছে সবগুলো জিনিস সম্পর্কে মিনিমাম দুই থেকে তিন ঘন্টা স্প্যান্ড করো এবং একটা দুইটা তিনটা ইন্টারভিউ তুমি যদি এভাবে ফেস করতে থাকো এই ইন্টারভিউ দিতে দিতে তোমার ইন্টারভিউ প্রিপারেশনটা হয়ে যাবে তখন তুমি দেখা যাচ্ছে একটা দুইটা পারলে না দ্বিতীয় তৃতীয়টা থেকে তোমার আস্তে আস্তে তোমার লেভেলি কনফিডেন্স বেড়ে যাবে সো ওইটাই আমাদের চিন্তা রাখতে হবে যে ইন্টার্নশিপ পাওয়ার জন্য তোমার মেইন যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ আমি একটা ইন্টারভিউ দিয়ে ইন্টার্ন পাবো না সিরিজ ওয়াইজ দিয়ে পাবো এবং ওদের জব সার্কুলারটাকে আমি একদম সিরিয়াসলি নিবো ইন্টার্নশিপ বলে আলাদা ক্যাটাগরি করবো না যে আমি আসলে জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতেছি তাহলে ওরাই তোমাকে দেখবে যে না এর মধ্যে প্রফেশনাল একটা মাইন্ডসেট আছে এবং এই প্রফেশনাল মাইন্ডসেট থাকার কারণে ওকে ফুল টাইমের জন্য কনভার্ট তখনও করে ফেলতে পারে আর কি ভালো মানে প্রথমত হচ্ছে যে ভালোর একদম শেষ নাই 
ওয়েব ডেভেলপমেন্ট হোক বা যে কোনো সেক্টরই হোক মানে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিখে কিন্তু ধরো পরীক্ষার কথা চিন্তা করো আজ পর্যন্ত আমাদের কেউ তুমি বা কেউ একজন এমন কোনো পরীক্ষা দাও না যেটার মধ্যে তোমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রিপারেশন আছে বা কোনো একটা সাবজেক্ট পরীক্ষা দিতে যাও নাই যে তুমি আসলে বইয়ের যে কোনো কোনা থেকে যে কোনো প্রশ্ন করলে তুমি আনসার দিতে পারবা দুই একজন থাকে হচ্ছে ক্লাসের ওরা হচ্ছে একটু আপেল মার্কা ওদের হিসাব বাদ দিলে এভারেজ কেউই হচ্ছে এরকম কেউ থাকে না যে যে কোনো জায়গার মধ্যে কোয়েশ্চেন করলে সে বুলেট ফিরাই দিবে এরকম থাকে না রাইট তোমাকে ওইরকম দেখতে হবে যে আমি আসলে একটা সার্টেন সাইড এ একটু ভালো হবো আর সার্টেন সাইড গুলোকে আমি ছেড়ে দিব তো ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এরকম অনেকগুলো সাইড আছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট একটা সাইড আছে হচ্ছে সাপোজ আমি হয়তো ই কমার্স সাইড বা এই টিপের সাইটের জন্য আমি বেশি এক্সপিরিয়েন্স আর একটু হতে পারে যে না আমি চ্যাট চ্যাটবোর্ড বানানো বা এই টিপের সাইটের জন্য আমি এরকম দুই তিনটা প্রজেক্ট করলাম অথবা আমি হয়তো এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যেখানে ড্যাশবোর্ড থাকবে চার্ট থাকবে ওই হিসাবে ওই একটা সাইটের জন্য আমি পরীক্ষার আগের রাতের প্রিপারেশনের মতো আর কি যে আমি কিছু ছেড়ে দিলাম আর কিছু জিনিসগুলো আমি রিভাইজ দিয়ে দিলাম তো এই অ্যাঙ্গেলটা থাকাটা খুব খুব বেশি জরুরি আদারওয়াইজ দেখা গেছে শিখে দুই তিন বছরও কিন্তু শেষ করা যাবে না মানে দুই বছরও কেউ যদি পরিপূর্ণ ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখতে চায় পসিবল না নর্মাল যদি এস্টিমেল সিএস দিয়ে জাওয়াই স্ক্রিপ্ট দিয়ে যত কিছু করা যায় যত কিছু আসলে সে করে শেষ করতে পারবে না তো আমাকে একটু হালকা একটু একটু শর্ট আর পাত নিতে হবে যেটা আমি হয়তো ছয় মাস বা ছয় মাস বা নিজে নিজে শিখলে এক বছরের মধ্যে অ্যাচিভ করতে পারে এটা হচ্ছে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট তো সেক্ষেত্রে আমি বলি যে হয়তো তুমি হচ্ছে রেগুলার ইন্টারঅ্যাক্টিভ টাইপের হয়তো কোম্পানির বা হচ্ছে ই কমার্স টাইপের কিছু অ্যাপ্লিকেশন বানাও যেটা দিয়ে তুমি হয়তো ওয়েব ডেভেলপমেন্টের মেবি ফোর্টি অর ফিফটি পার্সেন্ট তুমি কভার করতে পারবা তো এবং তোমার দরকার হচ্ছে একটা চাকরি তোমার কিন্তু দশ রকমের চাকরি দরকার নাই কারণ যারা যখন চাকরি দিবে তুমি বিভিন্ন জায়গায় দেবে যে ওখানে পিএসপি চাইছে ওখানে জ্যাঙ্গো চাইছে ওখানে এটা চাইছে ভাই এগুলো তোমার দরকার নেই তোমার দরকার হচ্ছে দুশো চাকরির মধ্যে দিয়ে তুমি বিশটাতে অ্যাপ্লাই করবা যেটা তোমার পদের মধ্যে সেখান থেকে তোমার একটা চাকরি তুমি কিন্তু পঞ্চাশটা চাকরি করবা না করলে একটাই করবা আর কি তো পিক অ্যান্ড চুজ করে ন্যারো ডাউন করে ওই জায়গায় একটা ভার্টিক্যাল গ্রোথ দেওয়াটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আদার দেন হরিজেন্টাল দিয়ে মানে বুফে খেয়ে খেয়ে তুমি এক কমন এক কমন এক কমন খেয়ে কোনোটাই তুমি আসলে কি স্বাদ পাইছো সেটা বুঝতে পারবা না প্যাটের মধ্যে আলুর ভত্তাও আছে কাবাবও আছে বিরিয়ানিও আছে পাস্তাও আছে সব কিছু মিলাই চিলে বুঝতে পারবা না কি হচ্ছে আর কি তো একটা স্পেশাল প্ল্যাটার ধরো সেই প্ল্যাটার দিয়ে তুমি যাও এটা হচ্ছে আমার রিকমেন্ডেশন থাকবে হ্যাঁ দীপ্রো নামে একজন কমেন্ট করেছে ভাইয়া হোয়াট ডু ইউ প্রেফার বিটুইন জ্যাঙ্গো এন্ড জাভাস্ক্রিপ্ট হোয়াট উইল রুল দ্য রুল ইন দ্য ফিউচার মানে ইটস মানে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার মানে কে আসলে ফিউচার রুল করুক আর না করুক সেটা দিয়ে আসলে আমাদের অত খুব বেশি যায় আসে না আর কি মানে জ্যাঙ্গো যদি টিকতে হয় তাহলে জাওয়া স্ক্রিপ্ট থাকতেই হবে আর কি আর জাওয়া স্ক্রিপ্ট থাকতে হবে সো আমরা যত ফ্রেমওয়ার্ক বা যত কিছুই করি সার্টেন লেভেলের জাওয়া স্ক্রিপ্ট নলেজ সেটা জ্যাঙ্গো দিয়ে করি অথবা আমরা অন্য কিছু একটা দিয়ে করি সার্টেন এসটিএমএল সার্টেন সিএসএস সার্টেন জাওয়া স্ক্রিপ্ট থাকবে আর কি আমরা এখন যদি চলিত ভাষায় কথা বলি বা সাধু ভাষায় কথা বলি অথবা বাংলিশ ভাষায় কথা বলি বা আরবান ছেলে পেলেদের ট্রেন্ডে কথা বলি বাবু খাইসো টাইপের কথা বলি ডাজেন্ট ম্যাটার পরে কিন্তু বাংলা থাকতে সেই রাইট ওটা কিন্তু কোথাও যাচ্ছে না তো সেম জিনিস হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট এসটিএমএল সিএসএস না থাকলে ওই জ্যাঙ্গো রিয়াক্ট ভিউ জেএস এগুলো কোনো কিছুই টিকবে না মানে ওগুলোর ফাউন্ডেশনই হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট সো জাভা স্ক্রিপ্ট তোমাকে সার্টেন এক্সটেন্ড শিখতেই হবে তারপরে গিয়ে তুমি যে কোনো দিয়ে জ্যাঙ্গো দিয়ে করো বা হয়তো পিএসপি লারাবেল দিয়ে করো বা অন্য একটা কিছু একটা দিয়ে করো বা রুবিয়ন রেস দিয়ে করো যেটা দিয়ে করো ডাজেন্ট ম্যাটার তোমার কোরের কিছুটা সার্টেন এক্সটেন্টে জাভা স্ক্রিপ্ট তোমার শিখতে হবে সো জাভা স্ক্রিপ্ট থাকবে এবং জাভা স্ক্রিপ্ট থাকার পাশাপাশি হচ্ছে হ্যাঁ অনেকগুলো অ্যাঙ্গেল থেকে জিনিসগুলো তৈরি হবে আর কি সো আমার কাছে এরকম মনে হয় না যে পাইথনের গ্রোথের সাথে সাথে জ্যাঙ্গোটা গ্রো হবে জ্যাঙ্গোর আরো অনেক পটেন্সিয়াল বাড়বে কিন্তু জ্যাঙ্গো আলটিমেটলি রুল করে ফেলবে বলে আমার মনে হয় না কিন্তু জ্যাঙ্গো একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট হিসেবে থাকবে এবং নেক্সট চার পাঁচ বছর এরা যেভাবে গ্রো হচ্ছে ওরা আরো গ্রো হবে কিন্তু এমন হবে না যে আচ্ছা আমার জাভা স্কুপ ধরতেই হবে না বা এটা ধরতে হবে না আমি জ্যাঙ্গো দিয়ে কাজ চালাই নিব এইটা খুবই চ্যালেঞ্জিং হবে এবং এটা খুবই 
ক্যারিয়ারের জন্য ক্ষতিকর হবে কারণ হয়তো আমি একটা জায়গায় চাকরি করলাম দুটো জায়গায় চাকরি করলাম আমি যদি একটু হালকা ওপেন মাইন্ডেড না থাকি তাইলে কিন্তু আমি আমি কিন্তু অন্য নতুন জায়গায় বা নতুন জিনিসগুলো আসবে সেই জায়গার ক্ষেত্রে আমি অ্যাডাপ্ট করতে পারবো না ধরো তুমি যদি গো ধরে থাকো যে আমি শুধু পাস্তাই খাবো এখন যার বার্থডে সে যদি ট্রিট দেয় না আমি স্টার হোটেলে খাওয়াবো এখন তুমি কি ট্রিট মিস করবা নাকি তুমি পাস্তার গো ধরে বসে থাকবা তখন তুমি হয়তো পাস্তার গো ধরাটা বাদ দিবা আর কি তো সেই হিসাবে আমাদের শিখার জন্য আমরা একটা রাস্তা চুজ করব। যে কোনো একটা রাস্তাকে আমরা চুজ করব এবং আমরা ওপেন থাকবো যে আচ্ছা অন্য কিছু লাগলে সেটাতে আমরা সুইচ করতে পারবো আর কি সেই মেন্টালিটিটা থাকতে হবে তুমি জ্যাঙ্গো দিয়ে শুরু করতে পারো ডাজেন্ট ম্যাটার মানে শুরুতে একটা দিয়ে শুরু করে সার্টেন লেভেল পর্যন্ত দাও সেটা দিয়ে তোমার ফার্স্ট চাকরি হয়ে যাক কিন্তু ওইটা আশা করতে চাইবো না যে তোমার দশ বছর পর্যন্ত তুমি জ্যাঙ্গো আঁকড়াই ধরে বসে থাকবা বা জ্যাঙ্গোর প্রেমে তুমি দেওয়ানা হয়ে মানে যান প্রাণ সব সোপে দিবা ওটা চিন্তা করার দরকার নাই যে আছে আমি একটু ওপেন ফ্রেন্ডশিপ টেপের করে রাখো পরে দরকার আসলে কাজে লাগাই দিলা না হইলে অন্য রাস্তায় হাঁটা শুরু করে দিলা আর কি কারণ বুঝই তো মানে অনেক কিছু বিষয় সেটা আছে আর কি এবং সংসারের প্রয়োজনীয় বলতে হবে আর কি তো ডেফিনেটলি আপু অনেক ভালো এবং এটা একটা প্রমাণও আছে আমাদের একটা ভিডিওতে একটা প্রমাণও আছে যে আমাদের ইউটিউবে একটা ভিডিও আছে যে প্রেমো প্রোগ্রামিং নামে একটা ভিডিও আছে সেখানে কিন্তু একটা প্রমাণ আছে যে সে ভালো প্রোগ্রামার আমার কোডে এরর হচ্ছে সে ফিক্স করে দিচ্ছে আর কি তো উল্টা কোনো প্রমাণ নাই যে তার কোডে ভুল হয়েছে আমি গিয়ে ফিক্স করে দিচ্ছে এরকম কোনো প্রমাণ কোথাও নাই তো এটা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে হচ্ছে সে ভালো প্রোগ্রামার আর কি অ্যাটলিস্ট ওই ভিডিও দ্বারা আর কি হ্যাঁ ভাই ওই ভিডিওটা দেখে আসলে এই কোশ্চেনটা ঠিক করেছি সাধারণত আমি যেটা করার চেষ্টা করি যে কোনো একটা প্রজেক্টের ক্রিটিক্যাল পার্টটাকে নিয়ে আমি আগে চিন্তা করার চেষ্টা করি আর যেহেতু আমি অনেক দিন ধরে কাজ করে ফেলছি তো আমি এই জন্য জানি যে আচ্ছা এই কাজটা করতে গেলে এর হতো হোম পেজে এই জিনিসগুলো আছে মাঝখানে জিনিসগুলো এইগুলো আছে বাট মোস্ট ক্রিটিক্যাল পার্টটা কি যে এই জিনিসটা হচ্ছে না যেমন রিসেন্টলি আমি একটা প্রজেক্ট করছিলাম সেটা হচ্ছে খুব কমপ্লেক্স একটা চার্ট ছিল যেটা আসলে কাস্টম চার্ট বানাইতে হবে চার্ট জে এস নামে একটা জিনিস দিয়ে আর কি এবং ওর মধ্যে হচ্ছে ইউজুয়ালি চার্টের মধ্যে গাইডলাইন থাকে হচ্ছে টুল টিপ দিলে একটা লাইন দেয়া যায় কিন্তু ওদের দরকার হচ্ছে তিনটা লাইন একটা এক্স এক্সিস ওয়াই এক্সিস এবং ওয়াই টু এক্সিস এর লাগবে আর কি তো এই জন্য এটা হচ্ছে মেবি প্রজেক্টের টোয়েন্টি পার্সেন্ট কিন্তু এটা মোস্ট ক্রিটিক্যাল পার্ট তো তখন আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে ফুল প্রজেক্ট একদমই হাত দেয় না প্রজেক্টটাও স্টার্টও করি না স্ট্যান্ড অ্যালোন ছোট একটা অ্যাপ্লিকেশন বানাই একদম ছোট একটা অ্যাপ্লিকেশন বানাইয়ে ওইটাকে দিয়ে আমি এই অংশটা পিওসি বলে এটা প্রুফ অফ কনসেপ্ট যে এইটা আসলে এটা এই টেকনোলজি দিয়ে করা সম্ভব আদারওয়াইজ দেখা গেছে আমি নাইনটি পার্সেন্ট করে আসলাম সব কিছু ঠিকঠাক করে রেডি করে আসলাম কিন্তু এই জায়গাটা ঠিক মতো ক্রিটিক্যাল পার্টটাকে হইল না তো এই জন্য ক্রিটিক্যাল পার্টটার পিওসি করাটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যে কোনো জায়গায় আর কি এবং এই এইটাই আমি প্রথমত করি এটা করার পরে এটাকে আমি যখন হচ্ছে ফুল কমপ্লিট করি না ক্রিটিক্যাল পিস গুলাকে করি করার পরে মনে হলো যে আচ্ছা ঠিক আছে এটা এইভাবে হবে এবং এইটা দ্বারা হয়তো আশেপাশের জিনিসগুলো ডিকটেটেড হয় যে আচ্ছা এটা যেহেতু আমরা চার্ট জেস করছি তার মানে নর্মাল চার্ট গুলো হয়তো চার্ট জেস দিয়ে করে ফেলবো কারণ এখানে আমি হয়তো আরো দুইটা ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে আসবো না অথবা ডি থ্রি নামে আর একটা চার্টিং ফ্রেমওয়ার্ক আছে ওইটাকে আমি নিয়ে আসবো না তো ওইটাই হচ্ছে মানে মোস্ট ক্রিটিক্যাল পার্টটা বা মোস্ট চ্যালেঞ্জিং পার্টটাকে একটু লাইটের ভার্সন হিসাবে চেক করে ফেলা তো ওইটাকে যখন আমি চেক করে ফেলি তখন ওইটার হচ্ছে একটা বাকি কাজগুলো থাকে হচ্ছে একদম রুটিন মাফিক কাজ যে আচ্ছা আমাদের ওই যেহেতু স্প্রিন থাকে উইকলি স্প্রিন বা দুই উইকের স্প্রিন থাকে স্প্রিনের কাজগুলো সেট করা স্প্রিনটার প্ল্যানিংটাকে ঠিকঠাক করে ফেলা ওগুলো কিছু টাইম এস্টিমেট করতে হয় যে আচ্ছা এই কাজটা এত সময় লাগবে অতটুকু লাগবে সেটা করা করে ওভারঅল জিনিসটাকে আবার উইক শেষ হচ্ছে যখন ডেমো দেওয়া এবং কিছুটা ব্যান্ড উইথ রাখা লাস্টের দিকে যে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে ডিলে হয়ে যায় হ্যাঁ অনেক কারণে ডিলে হয়ে যায় কোনো একটা জিনিস ভাবছিলাম যে এইভাবে কাজ করবে কিন্তু ওখানে একদিন দুই দিন বেশি লেগে যাচ্ছে এটা খুবই নর্মাল আর কি কাজ করতে গেলে আর কি তো এটা সবাই জানে এবং সেই হিসাবে জিনিসগুলো সিরিয়াল ওয়াইজ করায় আর কি এবং ওই ক্রিটিক্যাল পার্টটাকে আগে আমি টাচ করার চেষ্টা করি আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ক্রিটিক্যাল পার্টটা করতে গিয়ে করতে পারতেছি না এখন
সো এটাও মাঝে মধ্যে করতে হয় যে অনেক সময় যে যেভাবে এক্সপেক্ট করি যে আচ্ছা এইভাবে কাজ হইতে পারে কিন্তু হয় না আর কি তখন আবার ডিফারেন্ট ভাবে চিন্তা করতে হয় বা অন্য আরেকজন ডেভেলপারের সাথে ডিসকাস করতে হয় যে আচ্ছা এইভাবে হয়েছিলাম তোমার কোনো আইডিয়াস আছে কিনা মাঝে মধ্যে দেখা যায় যে তাকে আমি প্রবলেমটা বলতে গেলেই আমার ব্রেনে হয়তো অন্য একটা আইডিয়া চলে আসলো আচ্ছা আমি তো এইভাবে চিন্তা করে দেখতে পারতাম আর কি এটাই মোটামুটি কোনো একটা প্রজেক্ট করতে গেলে এরকম হয় আহ এটা হচ্ছে যেহেতু আমি গ্রুপে প্রজেক্ট করতে চাই আর পার্সোনালি করতে গেলে হচ্ছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে তোমাকে ডেড লাইন সেট করে দিতে হবে যে অত তারিখের মধ্যে শেষ করতে হবে আদারওয়াইজ তোমার প্রজেক্ট আসলে শেষ হবে না তোমাকে ডেড লাইন সেট করতে হবে ডেড লাইনটা খুব টাইট রাখতে হবে এবং ডেইলি ডেইলি একটা টার্গেট রাখতে হবে যে প্রজেক্টটা আমি চার দিন বা পাঁচ দিনের মধ্যে শেষ করব আদারওয়াইজ জিনিসটা আসলে ফিনিশ হবে না शुरू कर ले छोट भाई छोट बन के प्रोग्रामिंग दिखे आग्रह स्टैटिस्टिकल उंड रिलेटेड मैथमेटिकल मडलिंग रिलेटेड जिन आग्रह अदारवैज से कि आटके जाए मैंने मैथ बाम रिलेटेड अथवा रिक्रिएशन स्टैटिस्टिकल जिसगल सम्पर्क से ना जानले जाना आग्रह आतुकू समय दीते अदारवैज से डिप लार्निंग अथवा बिग डाटा प्रसेसिंग करते गुटा आटके जावर चान्स आ चेस्टा करते कम्पेयर कर নাম্বার অফ জবস মার্কেটে ওয়েব ডেভেলপার বা ওদের তুলনায় এখানে সংখ্যায় কম এটা লুক্রেটিভ এটার ফিউচার পটেনশিয়াল অনেক বেশি আছে সো কেউ যদি মনে করে যে না আমি অতটা ম্যাথ ওরিয়েন্টেড অথবা অতটা সেলফ টট অথবা আমি কিউরিয়াস তাহলে সে এই জায়গাটায় যাইতে পারে কিন্তু প্রোগ্রামিং বা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট হোক এটার এমন একটা সেক্টর যেখানে তুমি যদি একটু হালকা প্যাশনেট হও কোন একটা সাইডে সেটার যেমন একটা সেক্টর আছে তুমি যদি অত ভালো নাও হও তাইলেও কিন্তু জিনিস আছে তুমি নর্মাল ওয়েব ডেভেলপার হিসেবে কাজ করতে পারো তুমি ব্যাক এন্ড ডেভেলপার হিসেবে কাজ করতে পারো তুমি অ্যাপ ডেভেলপার হিসেবে কাজ করতে পারো আবার সেটাও যদি তোমার ভালো না লাগে তুমি এই সিএসি রিলেটেড ফিল্ডে কিন্তু কোডিং করলে না তুমি হয়তো কিউআই হিসাবে বা সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করলে যেখানে তোমার অত হ্যান্ডস অন কাজ করা লাগবে না তো এটা পার্সন টু পার্সন ডিসাইড করতে হবে যে আমি পার্সন হিসাবে কি আমি এই রিলেটেড ম্যাথ বা এই রিলেটেড জিনিসের সাথে নিজেকে দেখতে চাই কন্ট্রোলস বা ওই রোবটিক্স দিকে দেখতে পারি তাইলে সে ওই হিসাবে ডিসিশন নেবে যদি মনে করে যে না আমি ওইভাবে চিন্তা করতে পারি না তাহলে আমার রেগুলার হিসাবে যাই সেটা যদি আমি চিন্তা করতে না পারি তাহলে আমি কিউএ আইটি সাপোর্ট বা এই রিলেটেড কিছু একটা নিয়ে চিন্তা করি আর কি সো থিঙ্ক অ্যাবাউট ইউর যে তুমি কোন জায়গাটায় হতো 
কমফোর্টেবল বা কোন জায়গাটা পর্যন্ত তুমি তোমাকে স্ট্রেচ করতে চাও স্পেশালি তুমি যদি থার্ড ইয়ার বা ফোর্থ ইয়ার দিকে চাও এবং তুমি মোটামুটি ছয় মাস বা এক বছরের মধ্যে চাকরি পেতে চাও আর তুমি যদি ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে হও তাইলে ভাই বা আপু তোমার অনেক সময় আছে তুমি একটা জিনিস ট্রাই করো চেষ্টা করো একটু একটু হার্ড ওয়ার্ক করে দেখো জিনিসটা যদি ওই ওই জিনিসগুলো তুমি যাইতে পারো কি নাই তুমি যত স্পেসিফিক লাইনে যাবা তোমার ভ্যালুটা তত বেশি হবে তোমার কম্পিটিশনটা একটু কম হবে কারণ তুমি হয়তো একটা স্পেসিফিক স্পেশালাইজড জিনিস নিয়ে তুমি কাজ করবা তার মানে তোমার কষ্ট হবে বেশি কষ্টের রিওয়ার্ডও তুমি বেশি পাবা আর কি তো এইভাবে আমি বলবো যে তোমার তোমার পজিশন এবং তোমার কারেন্ট থিঙ্কিং অনুসারে তুমি ডিসাইড করো যে কোন দিকে যাবা আর কি যেতে পারি নাই যেটা আমাদের হয়তো সামনের বছরে যাওয়ার ইচ্ছা তো আমরা কাজ করতেছি ওই রিলেটেড মোটামুটি আমাদের মানে মেইন উদ্দেশ্যটা ছিল এইরকম যে এডুকেশন যেটা হচ্ছে মানে গত একশো বা দুইশো বছর ধরে সেটা মেইন ফরম্যাটটা সেটা অনলাইনে হোক অথবা ইন পার্সনে হোক সেটা হচ্ছে একজন টিচার সম্মানিত টিচার উনি হচ্ছে একজন বা একটা স্মল গ্রুপ অফ স্টুডেন্টকে ফোকাস করে ক্লাসে লেকচার দিচ্ছেন তো সেটা কাদের উদ্দেশ্যে দিচ্ছেন ক্লাসের যে সবচেয়ে বেশি ট্যালেন্টেড তাকে উদ্দেশ্য করে সাধারণত দেন না যে আছে মানে ক্লাসের ফার্স্ট অর সেকেন্ড বয় অর গার্ল যে আছে তাকে উদ্দেশ্য করে দেন না মোটামুটি একটু টপ দিকে তাদেরকে দেন এবং পিছনে যারা আছে তারা নিজেরও আগ্রহ পায় না তাদের মাথার উপর দিয়েও চলে যাচ্ছে টিচারও তাদেরকে ইগনোর করেন আর কি তার মানে এডুকেশনটা হচ্ছে ওয়ান ডিরেকশনাল এবং এইটা দিয়ে সবাইকে শেখানোর চেষ্টা করতেছে অর্থাৎ বাজারে এসে বলে দিল যে সবার হতো এই এই পনেরো সাইজের জুতা হবে বা এই সাইজের জামা এখন এটা যে একটু স্বাস্থ্য ভালো সে কষ্ট টষ্ট করে পড়তে হবে আর যে হচ্ছে চিকন চিকন তার হাওয়া ধুলবে এই টাইপের পড়তে হবে আর কি এডুকেশনটা হচ্ছে মোটামুটি ওয়ান সাইজ দিয়ে সবাইকে ফিট করার চেষ্টা করতেছে এটা কিন্তু শুধুমাত্র ইন পার্সন না অনলাইনে কিন্তু আমরা যখন ইউটিউব ভিডিও বানাই বা যারা বানাই বা তাদেরই ক্ষেত্রে একটা জিনিস থাকে যে আচ্ছা তারা একটা একটা টাইপ অফ স্টুডেন্টকে মাথায় রেখে তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড রেখে তাদের জন্য শেখাচ্ছে এখানে যে অডিয়েন্স যে শিখতে আসছে সে আউট অফ কনসিডারেশন সে কি একদমই প্রোগ্রামিং এর কিছু জানে না না সে কি প্রোগ্রামিং এর বিদ্যা জাহাজ হয়ে আসছে সেটা একদমই কেউ কনসিডার করতেছে না সেটা ইন পার্সন হোক অনলাইনে হোক এটাই হোক যেটাই হোক মানে ভিডিও কোর্স গুলো অনলাইনের কোর্স গুলো ইউডিমি হচ্ছে জাস্ট আমাদের লেকচার সিস্টেমেরই অনলাইন ভার্সন আর কিছু না আর কি শিখাবে শিখাইতে গেলে হচ্ছে অডিয়েন্স কে যখন আমরা একটা স্মার্ট সিস্টেম ডিজাইন করতে চাবো তাহলে স্মার্ট ডিজাইন কে মডেলটা তৈরি করে সেটাকে যদি আমরা মডেলটাকে ট্রেন করতে চাই তাহলে আমাদের ডাটা লাগবে অনেক ডাটা আমরা কই পাবো তো সেই কারণে আমরা ট্রেডিশনাল ফরম্যাটে একটা অ্যাপ বানাইছি অ্যাপ বানায় দেখছি যে এখানে স্টুডেন্ট ইউজ করুক তাদের প্রোফাইলগুলো দেখি তাদের প্রগ্রেসগুলো দেখি এবং কারা কোথায় আটকাচ্ছে কোন লেভেলে আছে সেগুলোকে আমরা ডাটাগুলো আমরা মোটামুটি পাওয়া গেছে এখন আমাদের নেক্সট স্টেপের ফেস টুর কাজ হচ্ছে এইটাকে সামহাও স্মার্টার বানানো যে আসলে সে আসলে অডিয়েন্সটার ইন্টারাকশন দেখে বুঝতে পারবে যে আচ্ছা এই আসলে এই কনসেপ্টে আটকে যাচ্ছে অথবা এই জায়গায় সে বুঝতেছে না তাকে আরো কিছু রিসোর্স দেই এটা কিন্তু আবার যে ঠিক মতো যাচ্ছে তাকে আবার রিসোর্স দেবো না তার মানে এখন আমরা কি করতেছি স্টুডেন্টটাকে হচ্ছে ড্রাইভিং হুইলে বসাচ্ছে মানে এটা হচ্ছে মূল ফিলোসফিক্যাল জায়গা যেখানে আমরা যাইতে চাই আর কি তো ওখানে আমরা এখনো যাইতে পারি নাই আমরা ফেজ ওয়ান করছি আমরা কিছু স্টুডেন্ট পাইছি প্রায় হাফ এ মিলিয়ন আমরা ক্রস করছি এখন হচ্ছে আমাদের টার্গেট হচ্ছে আরো কিছুদিনের মধ্যে এটাকে আমরা এক মিলিয়ন ক্রস করব এবং আমাদের যতটুকু ডাটা আছে আমরা নেক্সট ইয়ার থেকেই এটাকে আমরা যেই ইন্টেলিজেন্ট এডুকেশন প্ল্যাটফর্ম কনভার্ট করব যেটা আসলেই ডাইনামিক ওয়েতে শিখাবে বেসড অন স্টুডেন্টের লেভেল অনুসারে শিখাবে তো সেটা আলটিমেটলি কোথায় যাবে না যাবে সেটা টাইম উইলসে বাট আমরা ওই টার্গেটে আগাচ্ছি খুবই চমৎকার ভাবে সিরিয়াল ওয়াইজ একটার পর একটার পর জিনিসগুলো দেয়া আছে এবং আমার ওয়াইফ যখন প্রোগ্রামিং শিখতেছিল সে কিন্তু প্রোগ্রামিং মানে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখতেছিল আর কি 
পাচ্ছ এবং এখান দিয়ে শুধু আমার ওয়াইফ না এরকম আরো অনেক এই প্রচুর পরিমাণ জব পাচ্ছে এবং যাচ্ছে কিন্তু এটা একটা ধৈর্য সহকারে শিখতে হবে আরকি তো এটা আমার হচ্ছে একদম ফার্স্ট রিকমেন্ডেশন ফ্রি কোড ক্যাম্প এটা ফ্রি ফ্রি কোড ক্যাম্প ডট অর তোমায় কোনো পয়সা দিতে হবে না তোমাকে টাইম ইনভেস্ট করতে হবে এবং সিরিয়াল ওয়াইজ ওয়াইজ তুমি যাবা এসটিএমএল সিএসএস যাবা স্ক্রিপ্ট তারপরে অ্যালগোরিদম ডাটা স্ট্রাকচার সহ রিয়াক্ট সহ পুরুল সিস্টেমটা তোমাকে একদম একটার পর একটা কাজ করাই 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 তোমাকে শিখাবে এবং ওদের ভালো ফোরামও আছে ওদের ইউটিউব চ্যানেলেও প্রচুর ভিডিও আছে আর সেকেন্ড সাজেশন হচ্ছে তুমি ইউটিউব থেকে শিখতে পারো সেটা হচ্ছে ইউটিউবের প্রচুর ভিডিও সিরিজ আছে বাংলায় আছে ইংলিশও আছে আর যে কোনো একটা সিরিজ ধরে ধরে দেখো যে লেটেস্ট সিরিজ কিনা আহ সেখান থেকে ধরে ধরে শিখো আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে মাথায় রাখবা যে আমি একটা জিনিস বা দুটা জিনিস বললাম এটাই যে সবার জন্য অ্যাপ্লিকেবল হবে সবার ভালো লাগবে এটা এক্সপেক্ট করার কোনো দরকার নাই কারণ কোন একটা সিরিজ হয়তো আমার ভালো লাগছে বিকজ অফ আমার নলেজ এর কারণে অথবা আমার ব্যাকগ্রাউন্ড এর কারণে সেটা বা আরেকজনের কাছে মনে হবে যে না সে অনেক বেশি কথা বলতেছে সেটা হয়তো একদম অ্যাপসোলিউট বিগিনার্স এর জন্য ঠিক আছে যে না সে আসলে খুঁটে 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 সব বলতেছে যে একটু জানে তার জন্য হয়তো ফিট খাবে না তো ওই ওপেন মাইন্ডটা নিয়ে ইউটিউবে সার্চ দিতে চাও যে না আমি চার পাঁচটা ভিডিও প্লে লিস্ট সিরিজ দেখবো তার মধ্যে একজন বা দুইজনকে আমার ভালো লাগবে বাকি তিন চারজন একটা ভালো লাগবে না হয়তো অর্ধেক করলাম অর্ধেক করার পরে আমার আর ভালো লাগতেছে না অথবা আমি আটকে গেছি তুমি কিন্তু এখানে লুজ করলাম না বরং যতটুকু করছো ওখান থেকে কিছু না কিছু নলেজ তুমি পাইছ যেটা তুমি পরবর্তী সিরিজটা দেখতে গেলে পরবর্তী প্লে লিস্টটা দেখতে গেলে ওটা তোমার লার্নিংটা বা অ্যাডাপ্টেশনের পাওয়ারটা তোমার একটু ইজিয়ার করে দেবে তো ওই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে সো ইদার গো ফর ফ্রি কোড ক্যাম্প ডট অর অথবা ইউটিউবের প্লে লিস্টে যাও হ্যাঁ রাতুল সাকিব উজ্জামান নামে একজন প্রশ্ন করেছে ভাই অ্যাজ এ ওয়েব ডেভেলপার আপনি কি কি হার্ডওয়্যার ইউজ করেন উইন্ডোজ মেশিন অর ম্যাক ওএস মেশিন আপনি কোনটা প্রেফার করেন ভাই এখন আমি ইউজুয়ালি প্রেফার করি হয়তো ম্যাক কিন্তু এটা আসলে কোনো ম্যাটার করে না বাট রিসেন্টলি আমাকে আবার একটু উইন্ডোজ ইউজ করা লাগে কারণ হচ্ছে আমাদের আসলে একটা ওই ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শেখানোর একটা কোর্স টাইপে আছে তো সেখানে হয়তো ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট হচ্ছে উইন্ডোজ ইউজ করে তো সেই কারণে আমাকে উইন্ডোজে রেকর্ড করতে হয় বা ভিডিওসগুলো রেকর্ড করতে হয় কারণ যারা অডিয়েন্স আছে তাদের ম্যাক্সিমাম হচ্ছে উইন্ডোজ ইউজ করে সেই কারণে আমি উইন্ডোজ ইউজ করি বাট পার্সোনালি যদি আমার অপশন থাকে যে ওই বাইন্ডিক্স না থাকতো তাহলে আমি হয়তো ম্যাক ইউজ করতাম বাট আলটিমেটলি মেন বিষয় হচ্ছে যে কোনো ডিফারেন্স নাই মানে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে কোনো ডিফারেন্স নাই এখন কারো যদি বাপের টাকা থাকে বা শ্বশুরের টাকা থাকে তাহলে তুমি ম্যাক কিনে করো কোনো সমস্যা নাই না হলে লিনাক্স নিয়ে করো ডাজেন্ট ম্যাটার না হলে উইন্ডোজ নিয়ে করো কোনো কোনো কিছু যায় আসে না মানে কোনো ইম্প্যাক্টই নাই মানে জিরো ইম্প্যাক্ট আর কি আর তোমার ভালো লাগবে বা খারাপ লাগবে এই ছাড়া পারফরমেন্স ওয়াইজ এটা সেটা ওয়াইজ কোনো কিছু ডিফারেন্স পাবা না হ্যাঁ সাকিব নামে একজন क्वेश्चन করেছেন ইফ সামওয়ান হ্যাজ আ উইকনেস ইন ম্যাথমেটিক্স হাউ ক্যান হি মেক আপ ফর হিজ উইকনেস নাও হাউ ইম্পর্ট্যান্ট ইজ ম্যাথ ফর ওয়েব ডেভেলপমেন্ট বেসিক মানে বেসিক বেসিক ওয়েব ডেভেলপমেন্টের জন্য হচ্ছেলে ম্যাথ আমরা যেভাবে চিন্তা করি আসলে ওই লেভেলের ম্যাথ আমাদের লাগবে না বা কিছুটা লাগবে ডিপেন্ড করে আমি কোন লেভেলে যেতে চাই কোন টাইপের কাজ করতে চাই এখন কেউ যদি হয়তো গুগল ম্যাপ টাইপের অ্যালগোরিদম বা অ্যাপ্লিকেশন বানাইতে চাই তাইলে সেটা ডিফারেন্ট আলাদা বা সে যদি হাই পারফরমেন্স ব্র্যান্ড নিউ অ্যাপ্লিকেশন বানায় কিছু একটা করতে যায় যে ক্লায়েন্ট সেটা অনেক কিছু করবে যেটা হয়তো ফটোফিয়া অথবা ক্যানবা নামক যে সকল সাইট আছে সেখানে গিয়ে আমার ড্র করবে হেনতেনো করবে প্রচুর ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন দিয়ে আমার ওয়েবসাইটে অনেক কিছু র্যান্ডারিং করতে হবে মেজার করতে হবে তাহলে ডিফারেন্ট তাহলে ম্যাথের দরকার আছে কিন্তু এর এগুলো হচ্ছে মেবি ওয়েবের ওয়ান পার্সেন্ট কমন যে কাজগুলো আমরা যেগুলো করি সেখানে বেসিক ম্যাথ গুলো জানলে হইল অর্থাৎ সে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ জানে নর্মাল কিছু জিনিস যদি হয় সেই জিনিসগুলো সে শিখে ফেলতে পারবে নর্মাল কি টাইপের জিনিস যে আচ্ছা এখানে আমরা কিভাবে ফিল্টারিং করতেছি এখানে অ্যাভারেজ বের করবো এখানে কি হচ্ছে এখানে অ্যালগোরিদমের পারফরমেন্সে কিছু একটা সমস্যা হচ্ছে কিনা এই জিনিসগুলো বুঝে তো আমি পার্সোনালি ওইভাবে বলি না যে কেউ ম্যাথে দুর্বল মানে তাকে আসলে ওই এরকম না তোমার যদি কখনো কোনো জিনিস দরকার পড়ে যেমন আমার একটা কাজের জন্য আমি একবার আমাদের এই কমপ্লেক্স ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন জানা করা লাগছিল একটা কাজের জন্য আর কি তো তখন আমি অল্প একটু ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশনের কিছু ভিডিও টিটিও দেখে ফেলছি
ख्याल रिकमेंड कर पसिबल Given that she has to dedicated hard working, among she persistent, by which it takes three months to do it. This is the lowest possible. Is a very small lower category, lower level web developer. Banana shamba. And Aru Bhalo banana. This is a very small issue. That is she is self confident. Given that she has to take three months daily, by which it takes eight to ten hours to do it. That means it is full time. It is a homanubic process. This homanubic process is done for three to five months. It is possible. Normal case is done for three to five months. स्किल ওদের ভালো কমিউনিকেশন স্কিল লাগে মার্কেটিং স্কিল দরকার হয় তো আপনার বাংলাদেশি প্রোগ্রামারদের জন্য কি ফ্রিল্যান্সারদের জন্য কি সাজেশন থাকবে আমি পার্সোনালি হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরের সাথে ওইভাবে স্ট্রংলি ইনভলভ না বা ডাইরেক্টলি ইনভলভ না বা ওইভাবে কখনো কাজ করি নাই ফাইবার বা আপওয়ার্ক বা যে সব প্ল্যাটফর্মে পিপলস পার আওয়ার যেখানে যায় ইউজুয়ালি লোকজন সেখানে আমি কখনো কাজ করি নাই দুই একটা কাজ আমার আগে দরকার পড়ছিল তখন আমি দুই একজন দিয়ে কাজ করাই নিছিলাম কিন্তু নিজে কখনো করি নাই তো আমি ডাইরেক্টলি ওইভাবে বলতে পারবো না এবং আমার যে সাজেশনটা থাকবে সেটা কিছুটা রং হইতে পারে আর কি ভুল হইতে পারে আর কি তো আমার যতটুকু মনে হয় যে ফ্রিল্যান্সিং যে করতে চায় তাকে প্রথমত বুঝতে হবে যে ফ্রিল্যান্সিং হচ্ছে এমন একটা সেক্টরে তুমি যাচ্ছ যেখানে তুমি শর্ট টার্মের জন্য তুমি অনেক বড় গেইন হবা লং টার্মের জন্য তুমি গেইনার হবা কি হবা না সেটা তোমাকে ভালো করে বুঝতে হবে যে হ্যাঁ প্রথম প্রথম আমি দুই চারটা কাজ পাইলাম যেখানে আমি একশো ডলার দুশো ডলার ঘামাইলাম এসে হইলো মাসের মধ্যে চার পাঁচটা ছয়টা কাজ করে ফেললাম তাইলে সেটা আমার জন্য খুবই লুক্রেটিভ হইলো একটা ভালো পরিমাণ টাকা কামাই ফেললাম দিস ইস সেটা করতে গেলে তোমাকে যেটা করতে হবে যে তোমাকে ডেফিনেটলি মিনিমাম স্কিল থাকতে হবে বাট ওইখানে তোমার কোয়ালিটির সাথে কম্পিটিশনটা অনেক বেশি रिलयल है 
কাস্টমারের সাথে তুমি কিভাবে একটা রিলেশনশিপ তৈরি করতে পারবা এক্সট্রা বোনাস বা কিছু একটা দিয়ে যাতে ফিউচারে তার সাথে একটা রিলেশন হয় এরকম অনেকেই আছে যে ফ্রিল্যান্সিং কাজ করতে করতে গিয়ে বিদেশি কোম্পানির হয়তো ফুল টাইম জবে কনভার্ট করে ফেলছে এরকম অনেক এক্সাম্পলের কথা আমরা শুনি মাঝে মাঝে আর কি বাট ইটস নট ইজি মানে একটা ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার হিসেবে সেট করাটা ক্যারিয়ারটাকে সেট করানোটা যে এমন একটা ভাব যে আছে আমি একটু ওয়েব ডেভেলপমেন্ট কিছু শিখলাম বা ওয়ার্ড প্রেস বানানো শিখলাম আজকে মার্কেট প্লেসে গেলাম আজকে থেকে আমার ডেলি ইনকাম তিনশো ডলার হওয়া শুরু হয়েছে না এটা মোটেও হবে না এটা আশা করার দরকার নেই প্রথম একটা কাজ পাইতে তোমার দুই মাস বা তিন মাস এভারেজে হয়তো বিশ দিন তিরিশ দিন লাগবে যেখানে তুমি ডেলি তিন চার ঘন্টা করে শুধু কাজে বিট করে যাচ্ছ বিট করে যাচ্ছ বিট করে যাচ্ছ কমিউনিকেট করতেছো এটা সেটা করতেছ তো সেই জিনিসটা মাথায় রেখে তোমাকে যাইতে হবে যে তোমাকে একটা মানে কাজ পাওয়ার একটা যুদ্ধেও নামতে হবে তোমাকে শুধুমাত্র যে তুমি প্রোগ্রামিং শেখার যুদ্ধে নামছো সেটা এরকম না তুমি কাজ পাওয়ার যুদ্ধেও নামতে চাচ্ছো অতটুকু মাথায় রেখে যাও তোমাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রিপারেশন হয়ে কোনো কিছুতে যাইতে হবে এমন কোনো কথা নেই ওখানে গিয়ে দেখো বুঝো কমপ্লিট করো যদি ঠিক মতো টাইমিং হয় ব্যাটে বলে লাগে করতে থাকো না হইলে আবার প্যাভিলিয়নে ফিরে এসে পরের ম্যাচের জন্য প্রিপারেশন দাও সেই হিসাবে চালাও टेक्नोलॉजी তো আজ থেকে হয়তো পাঁচ সাত বছর আগে যে সকল এন্টারপ্রাইজ সফটওয়্যার গুলো তৈরি করা হয়েছে বা সেখানে যারা ডেভেলপার ছিল যারা ডিসিশন মেক করছে তারা অলরেডি ব্যাক এন্ডের জাবা ইউজ করছে তো জাবা যেহেতু ইউজ করছে তাদের আগের ভার্সনের সফটওয়্যার বা এখানে সেখানে যেহেতু জাবা ইউজ করছে এখন নতুন একটা ওয়েবসাইট তৈরি করতে গেলে অনেক সময় দেখা যায় যে মানে বিগ এন্টারপ্রাইজ যেটা হয় যে আমাদের অলরেডি সার্ভার ব্যাক এন্ডের জিনিস তৈরি করা আছে এখন আমরা ক্লায়েন্ট সাইড তৈরি করব তখন আরো কিছু যেহেতু ফিচার অ্যাড করতে হবে তখন কি করে আগের ফুল সিস্টেমটাকে না বাদ দিয়ে ওটার সাথে সাথে আরো কিছু অ্যাড করে আরো কিছু অ্যাড করে আরো কিছু অ্যাড করে অ্যাড করতে 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 গিয়ে দেখা যায় ওরা যাওয়া ওয়ার্ল্ড থেকে আর বেরোইতে পারে না আর কি ওই জন্য ওখানে থেকে যায় এমন না যে যাওয়া খারাপ ওর ভালো মানে প্রোগ্রামিং ব্যাক এন্ডে ওরা করতে করতে ওই জিনিসটা করে এবং সিমিলার জিনিসও দেখা যায় যে বিগ বিগ কর্পোরেশন তারা চাইলেই হুট করে টেকনোলজি চেঞ্জ করে ফেলতে পারে না ছোট খাটো স্টার্ট আপ বা মিডিয়াম টাইপের অর্গানাইজেশন সেটা করতে পারে যে আচ্ছা আমাদের এটা এই একটা সফটওয়্যার উপর বেস করে ওদের বিলিয়ন ডলারের বিজনেস রাইট ওটা টেকনোলজি হুট করে চেঞ্জ করার রিস্ক নিবে না বা টেকনোলজি চেঞ্জ করতে গেলে ওদের এরকম অনেক লেভেলের পারমিশন লাগে অনেক কিছু লাগে এই জন্য যেসব সিস্টেমগুলো আগে তৈরি হয়েছে স্পেশালি বিগ কর্পোরেটে তারা ম্যাক্সিমাম দেখা গেছে যে ওরা ওই স্টাবলিশ টেকনোলজি ইউজ করতে ইউজ করে ওরা আবার পেইড টেকনোলজি ইউজ করতে ইউজ করে ওপেন সোর্স গুলোতে ওরা একটু মানে একটু ভয় পায় আর কি বা ওরা রিক্স নিতে চায় না এই কারণেই ওদের ক্ষেত্রে হয়তো ডট নেট বা হচ্ছে যা বা ওই জিনিসগুলোর সংখ্যা বেশি বা কিন্তু আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে নতুন নতুন যেসব স্টার্ট আপগুলো বড় হচ্ছে ওরা অনেকে নোট যে অথবা পাইথন দিয়ে ব্যাক এন্ড করে আস্তে আস্তে তৈরি হচ্ছে এবং এইসব টেকনোলজিগুলোর ডিসিশন যখন একটা কোম্পানি শুরুর দিকে নিয়ে নেয় এবং এটা থেকে ওরা আসলে আট দশ পনেরো বছর আসলে বের হইতে পারে না আর কি অনেক কারণে বের হইতে পারে না কারণ ওদের হয়তো দেখা গেছে যে ওই যা বা দিয়ে শুরু করছে এখন তাদের টিমের মধ্যে হচ্ছে যে মেম্বাররা আছে ডেভেলপার তারা যাবাতে কমফোর্টেবল এখন চাইলে ওরা ওভার নাইটে হচ্ছে সবাইকে ওদেরকে পাইথন শিখাইয়া পাইথনে কনভার্ট করে ফেলতে পারে না আবার যারা আছে তারা শুধুমাত্র প্রোগ্রামিংও জানে না ওই সফটওয়্যার ওই বিজনেস সম্পর্কেও জানে তো ওদেরকে রিপ্লেসও করে নতুন লোক নিয়ে আসতে পারে না এই জন্য বিগ কর্পোরেটরা টেকনোলজি খুব সহজে চেঞ্জ করতে পারে না এই কারণে ওরা যাবা বা ডট নেট এগুলো বেশি ইউজ করে হ্যাঁ ফয়সাল আহমেদ চৌধুরী কোশ্চেন করেছে ভাইয়া আমি ওয়েব ডিজাইনার আমি ফ্রন্ট এন্ডে জাভা স্ক্রিপ্টের ম্যাক্সিমাম কাজ করার সময় যে কোয়ারি প্লাগিনে হেল্প নেই তবে আমি বেসিক জাভা স্ক্রিপ্ট পারি এখন অ্যাডভান্স জাভা স্ক্রিপ্ট শিখছি তারপর রিয়াক্ট শিখবো প্ল্যান আছে অ্যান্ড ব্যাক এন্ডে নোট চেস শিখবো এখন আমার কোয়েশ্চেন হলো আমি যেসব কাজ যে কোয়ারি প্লাগিন ইউজ করে করি প্রফেশনাল কোনো কাজের যে কোয়ারি প্লাগিন ইউজ করব নাকি অন্য কিছু ইউজ করব জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়েই করি আচ্ছা এটা ডিপেন্ড করবে তোমার ক্লায়েন্ট কে ক্লায়েন্ট কতটা সেনসিটিভ প্রোগ্রামিং বা কি দিয়ে করতেছো যদি তোমার ক্লায়েন্ট হয় যে আচ্ছা আমি অত বেশি কেয়ার করি না যেমন একটা ওয়ার্ড প্রেস সাইট প্রচুর যে কোয়ারি ইউজ করা হয় কেন তৈরি করা হয় কারণ ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা যাদের জন্য ওয়ার্ড প্রেস দিয়ে সাইটগুলো বানাই তারা কিন্তু কেয়ার করে না যে এই সফটওয়্যারটা কি দিয়ে বানানো হয়েছে তাদের
এত কিছু নিয়ে সে অত কেসে কেয়ার করে না ম্যাক্সিমাম কেসে বা জেনারিক কেসে আর কি তো সে যেহেতু অত বেশি কেয়ার করে না সেই জন্য যে কোয়ারি প্লাগ ইন দিয়ে করে ফেলাটা অনেক বেশি ইজিয়ার এবং কমফোর্টেবল হয় আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু কেউ যদি কোন একটা কোম্পানি যদি সেই ওয়েবসাইটটা তৈরি করে যেটা হচ্ছে ওরা নিজেরা মেনটেন করবে মডিফাই করবে যেমন ফর এক্সাম্পল দারাজ বা বাংলাদেশের ইবালি অথবা ওরা ওরা কিন্তু হয়তো ওই যে কোয়ারি দিয়ে মধু বিক্রি করবো বা চাল বিক্রি করবো বা বগুড়ার দই বিক্রি করবো টাঙ্গালের চমচম বিক্রি করবো আমি কেয়ার করি না যে আমার আসলে একটা সফটওয়্যার টিম হবে না যে টিমের মধ্যে চল্লিশ জন কাজ করবে বা ষাট জন কাজ করবে সেই টাইপের হবে না তো সেক্ষেত্রে আমি যে কোয়ারি দিয়ে কাজ করে ফেললে স্কুয়ার মানে মেইন বিষয়টা হচ্ছে যে আমি কাজটা করতে পারি করার জন্য কি টুলস বা কি প্লাগ ইন লাগবে সেটা খুঁজে বের করতে পারি এবং সেটাকে ইউজ করতে পারি এই একটা নলেজ হচ্ছে ফার্স্ট দরকার যেটা ওর অলরেডি আছে সেকেন্ড জিনিস দরকার হচ্ছে যে আচ্ছা ফিউচারে যে কোয়ারির ডিমান্ড আস্তে আস্তে বাড়বে না গ্রো হবে না যে কোয়ারি টিকে আছে কয়েকটা ছোটখাটো কারণে ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগ ইন হচ্ছে তার একটা বড় একটা কারণ আর কি কিন্তু অন্যান্য মডার্ন সাইড যারা তৈরি করতেছে তারা যে কোয়ারি থেকে ছাড়তেছে না এমনকি বুস্টার হচ্ছে যে কোয়ারি যে রিকোয়ারমেন্ট সেটাকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে বুস্টার পাঁচের মধ্যে তার মানে আস্তে আস্তে বুস্টার যে কোয়ারির ওয়ার্ল্ড আস্তে আস্তে কমে আসতেছে সো ফিউচারে ক্লায়েন্ট যদি চায় বা সে যদি শিখতেছে সেই ক্ষেত্রে যে কোয়ারি বাদ দিয়ে হয়তো রিয়াক্ট দিয়ে সেই কাজটা করে ফেলা বা রিয়াক্টের কোন একটা প্যাকেজ বা জাভা স্ক্রিপ্ট কোন একটা প্যাকেজ দিয়ে করার চেষ্টা করো তাহলে তুমি মোটামুটি কারেন্ট কাজগুলো চালাইতে পারলা আবার ফিউচারের জন্য মোটামুটি রেডি হয়ে যেতে পারলা আর কি সেক্ষেত্রে আমি যদি নিজে নিজে ওর প্রজেক্টের আইডিয়াটা শুনে আমার কাজ হচ্ছে আমি নিজে নিজে করা আটকে গেলে তার তার ভিডিওর আগে আগে আমি হাঁটবো মানে ওর পিছিয়ে পিছিয়ে হাঁটবো না ইউজুয়ালি আমরা যেটা করি তার পিছিয়ে সে দেখাচ্ছে আমি করতেছি সে করতে সবই কাজ করতেছে কিন্তু আমার ব্রেইনে ঢুকতেছে না তো আমি যদি জিনিসগুলো জানি যে জিনিসগুলো দিয়ে সে করতেছে তাহলে আমি ওর আগে আগে হাঁটবো মানে আমি আগে বানাচ্ছি আটকে গেছি তার পিছনে ওটা দেখে এসে আবার আমি পরের স্টেপে যাই পরের স্টেপে আমি আগে আগে যাচ্ছি এটা হচ্ছে প্রথম স্ট্র্যাটেজি ধরো যে আমি অতটা ভালো না সেজন্য আমি ওর আগে আগে যাইতে পারতেছি না তাইলে হচ্ছে হ্যাঁ তার পিছিয়ে পিছিয়ে যাও তারপর ওর ভিডিওগুলো অফ করে দিয়ে তুমি যে কোড বানাচ্ছ সেগুলো বন্ধ করে দিয়ে তুমি এখন পুরো জিনিসটা তুমি আবার নিজে নিজে বানাইতে চাও ওর ভিডিও না দেখে আর কি দু একটা জায়গায় আটকে গেলে আবার ওর ভিডিওটার ওই পয়েন্টটিকে একটু দেখলা কিন্তু আবার পুরোটা নিজে নিজে করবা যখন তুমি নিজে নিজে করবা তখন তোমার সিনারিও কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট হয়ে যাবে মানে তোমার থিঙ্কিং তোমার কনফিউশন তোমার ফ্রাস্ট্রেশন কেন কাজ করতেছে না কি ভুল করছো হয়তো একটা জায়গায় তুমি বানানেই ভুল করছো এটা কিন্তু তুমি তখনই নোটিস করবা যখন তুমি নিজে করতে যাবা সো এই স্ট্র্যাটেজিটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আর লাস্ট হচ্ছে তুমি যদি আরো করতে পারো সেটা হচ্ছে ও যে প্রজেক্টটা করতেছে এই প্রজেক্টটার তুমি হয়তো ফিফটি পার্সেন্ট সেম রেখে বা সেভেন্টি পার্সেন্ট সেম রেখে তুমি ডিফারেন্ট একটা কন্টেক্স এর প্রজেক্ট বানাও সে হয়তো তোমার একটা স্কুলের ওয়েবসাইট বানাই দিছে তুমি বলছো ঠিক আছে আমি স্কুলের ওয়েবসাইট বানাবো না আমি হয়তো মুদি দোকানের ওয়েবসাইট বানাবো বা আমি এটা বানাবো না সে হয়তো একটা ক্লাবের ওয়েবসাইট বানাইলো আমি হয়তো আমাদের ফ্রেন্ডদের পিকনিকে যাবো সেটা সাবস্ক্রিপশনের জন্য বানাইলাম বা কেউ একজন হয়তো দেখা গেছে গ্রোসারি স্টোরে বানাইলো আমি জিমের জন্য বানাইলাম কিন্তু তুমি ওই কনসেপ্টটা কোর জিনিসটাকে তুমি যদি ডিফারেন্ট কনটেক্সটে অ্যাপ্লাই করতে পারো তাইলে মোটামুটি তুমি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখে গেছো সো প্রজেক্টগুলোকে একটু মডিফাই করে করার চেষ্টা করো অথবা তুমি এক্সটেন্ড করার চেষ্টা করো এই স্ট্র্যাটেজিগুলো অ্যাপ্লাই করলে তোমার ট্রু শিখাটা হবে আর দেখে দেখে প্রজেক্ট করলে তোমার পরীক্ষার হলে গিয়ে তুমি আটকে যাবে অঙ্ক আর মিলবে না আর কি আপনার 
बसलम <laughs> स्पेशल যারা কোর্সটা অন টাইমে ফিনিশ করবে আমাদের ফ্লোর সাথে সাথে তার মানে তাকে ডেইলি ডেইলি টাস্ক দেয়া হচ্ছে টাস্কের ডেডলাইন থাকতেছে অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাসাইনমেন্টের ডেডলাইন থাকতেছে ডেডলাইন মতো অ্যাসাইনমেন্ট যদি না দিতে পারে তাহলে তার মার্কস কাটা যাচ্ছে যে আচ্ছা সে তিন দিনের অ্যাসাইনমেন্ট সে তিন দিনের পরে জমা দিলে তার 50% মার্কস মার্কস সে পাবেই না আরকি তো এই জিনিসগুলো দেখে একটা লার্নিং এনवायरमेंट আমরা তৈরি করার চেষ্টা করছি আদার দ্যান কাইন্ড অফ জাস্ট ভিডিও কনটেন্ট দিয়ে আরকি কারণ ভিডিও কন্টেন্ট তুমি ইউটিউবে পাবাই মানে ফ্রি রাইট তোমার কোনো পয়সা দেয়া লাগতেছে না বা ইউটিউবে এর কোর্স তুমি পাবা 10 ডলার দিয়ে রাইট সো ডিফারেন্সটা কোথায় কারণ এত শত রিসোর্স থাকার পরে আমরা কেন শিখে উঠতে পারতেছি না তার একটা বড় কারণ হচ্ছে আমাদের মানে আমাদের পিঠের উপরে বা মাথার উপরে ওই বেড জারুর বাড়িটা রেডি নাই আর কি সো আমরা এই বেড জারুর বাড়িটা রেডি রাখার চেষ্টা করতেছি যাতে তুমি প্রেসারে শিখো এবং কাজটা শেষ করো এবং আমরা ফোর্স করি এবং বাধ্য করি যে তোমার ভিতর থেকে আদায় করে নেওয়ার জন্য আর কি এবং এটার মেইন ফোকাসটাই হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড রিয়াক্ট এবং ব্যাক এন্ড সম্পর্কে হালকা ধারণা দেওয়া সেটা নোট জেস এবং মঙ্গো ডিবি নিয়ে ধারণা দেওয়া বাট কোর্স করেই কাউকে শিখতে হবে এমন কোনো কথা নাই আর কি তুমি চাইলে হচ্ছে বেস্ট জিনিস হচ্ছে তুমি যদি নিজে শিখতে পারো সেটা হচ্ছে ফার্স্ট বেস্ট জিনিস আর কি যে আমি নিজে নিজে শিখলাম সে নিজে নিজে শেখার জন্য সব রিসোর্সে কিন্তু আছে সেটা ইউটিউবে দেখো বা ফ্রি কোর্ট ক্যাম্প অর্গের কথা বলতেছে সেগুলো ট্রাই করো ট্রাই করে দেখো তুমি পারো কিনা যদি তুমি পারো তাহলে ওটা দিয়ে চালাও দিস ইজ দা বেস্ট ওয়ে আর কি কারণ আমরা যারা শিখছি আমরা কিন্তু নিজে নিজে শিখছি আমরা কিন্তু কোর্স করে শিখি নাই সো তুমি ওটা ট্রাই করো যদি তা না পারো তখন তুমি চিন্তা করে দেখো যে আচ্ছা মার্কেটে কে কে করাচ্ছে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ বা আউটলাইন দেখে তুমি জাজ করো যে কোনটা তোমার কাছে রিজনেবল মানে হচ্ছে সেই হিসেবে তুমি তার কাছে যাইতে পারো বাট এটা হচ্ছে সেকেন্ড অপশন বাট ফার্স্ট অপশন ট্রাই করো যে লার্ন ইউর সেলফ তুমি ওই ফ্রি কোড ক্রাম অর্গে গিয়ে শিখো বা বেসিক জিনিসগুলো শেখার জন্য ডব্লিউ থ্রি স্কুলস আছে সেই ডব্লিউ থ্রি স্কুলস এর ওখানে গিয়ে দেখো যে তুমি নিজে নিজে পারো কিনা নিজে পারলে আর একজনকে পয়সা দেওয়ার দরকারটা কি জি ভাই হ্যাঁ আসিব বল আলম প্রশ্ন করেছেন ব্যাক এন্ডের জন্য নোট জেস কেমন হবে इम्पोर्टेंट এজ এ জুনিয়র ডেভেলপার হিসেবে সেটা আমি কি দিয়ে করতেছি সেটা হচ্ছে সেকেন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আর ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট ইসটা হচ্ছে এই এই জিনিসগুলো বুঝা যে আমি এই টাইপের ডেটা লাগবে আমার ডেটাবেস থেকে সেটার জন্য আমি কি নামে এপিআই দিব সেখানে কি প্যারামিটার পাস করব রেস নিয়ে আমাকে কোশ্চেন করবে এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমি করতে পারতেছি কিনা এটা হচ্ছে প্রথম জিনিস সো আমরা পার্সোনালি আমি পার্সোনালি নোট জেএস কে ওয়েব ডেভেলপারদের জন্য প্রেফার করি একটা কারণেই যেহেতু তুমি জাভাস্ক্রিপ্ট শিখতেছো বা রিয়্যাক্ট শিখতেছো তার মানে জাভাস্ক্রিপ্টের একটা মাইন্ডসেট তোমার মধ্যে আছে তুমি আগেই কলব্যাক ফাংশন এটা যেটা শিখে আসছো তাইলে তোমার ওই কনটেক্সটা আর সুইচ হচ্ছে না কারণ তুমি যদি ব্যাক এন্ডে পাইথন ইউজ করতে চাও তাইলে তোমাকে পাইথনিক ভাবে চিন্তা করতে হবে দেন অর্ধেক এটা অর্ধেক এটা তো ছোট ছোট খাটো বাচ্চাকে তুমি যদি একসাথে এরকম চার পাঁচটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখেতে যাও যে তুমি বাংলা শিখো আরবি শিখো ইংলিশ শিখো আবার তুমি চাইনিজও শিখো ফ্রেঞ্চও শিখো আর কি এত বেশি ভ্যারাইটি দিতে গেলে বাচ্চা কনফিউজ হয়ে যাবে আর কি এক লাইনের মধ্যে নিহাও বলবে অর লাইনে আবার চাং চুং চুং কিছু একটা বলে ফেলবে তো ওইটা নিয়ে এসে হচ্ছে উল্টা পাল্টা করে গুগল পাকাই ফেলবে তো এই জন্য আমি বলে যে ভাই তুমি যেহেতু জুনিয়র ডেভেলপার ধরলাম তোমার ক্যাপাসিটি কম যতটুকু কনসিস্টেন্সি রেখে যাওয়া যায় তোমার গ্রোথটা বাড়ানো যায় অতটুকু ইজি আর তোমার জন্য আর কি বাট কেউ যদি নিজে বলে যে না আমি ব্যাক এন্ড পেজ পেজ দিয়ে শিখবো বা ব্যাক এন্ড পাইথন দিয়ে দিবো গো ফর ইট ডাজেন্ট ম্যাটার আসলে মেইন ফ্যাক্টর হচ্ছে তুমি আসলে কোর কাজটা যেটা করতেছো ওটা করতে পারতেছো কিনা আর কি হ্যাঁ শাহ মাহমুদ নিওয়াজ 
প্রশ্ন করেছে ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্টে মেশিন লার্নিং এর ইফেক্ট কেমন হবে বা কি কি করা যেতে পারে মেশিন লার্নিং এর ডাইরেক্ট ইফেক্ট আসলে ওইভাবে বলা যাবে না কিন্তু অ্যাসিস্টিং হিসেবে হয়তো বলা যাবে আর কি আর মেশিন লার্নিং এর যে হচ্ছে তোমার এই টেনসর ফ্লো জেস নামে ওই এই টেনসর ফ্লো যে মেইন লাইব্রেরিটা একটা পাইথনের ছিল এটা কিন্তু জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে ওরা অলরেডি দুই হাজার আঠারো বা সতেরো তে সম্বন্ধে জাভাস্ক্রিপ্ট করছে সো তুমি জাভাস্ক্রিপ্ট সাইটও কিন্তু এই যে রিগ্রেশন মডেলতে আমি ছোটখাটো একটা টিউটোরিয়াল করছিলাম তখন সে তখন নতুন আসছিল তখন ইউজুয়ালি নতুন কিছু আসলে একটু হালকা একটু দেখে টেকে রাখে ডিপে না গেলেও একটু দেখে রাখে তখন দেখছিলাম যে খুব সহজভাবে তুমি করতে পারবে আর কি মানে ক্লায়েন্ট সাইডে তুমি যদি লার্নিং মডেল একটা তৈরি করতে চাও তো সেটা দিয়ে আমি কিছু সংখ্যা এক দুই তিন ডিটেক্ট করার কিছু একটা ছোটখাটো একটা টিউটোরিয়াল করছিলাম আর কি লোকজন সেক্ষেত্রে কোন যে ধরো তুমি বাংলাদেশের সবচেয়ে সেরা প্রতিষ্ঠান থেকে তুমি একটা ডিগ্রি নিয়ে আসছো যে কম্পিউটার সায়েন্সের ডিগ্রি নিয়ে আসছো জিনিসটা এরকম না যে ওই ডিগ্রিটা দেখে তোমাকে বলবে যে আচ্ছা বস আপনি এই জায়গাতে পড়ে আসছেন আপনার কোনো ইন্টারভিউ দেখা লাগবে না আসেন আপনি কোম্পানিতে এখানে বসে যান বা আপনাকে টেকনিক্যাল হেড বানাই দিলাম যে প্রস্তাব আপনি বসেন জিনিসটা কিন্তু এরকম হবে না সো মেইন জিনিস হচ্ছে যে তোমার সার্টিফিকেট থাকলে তোমার একটা সুবিধা হচ্ছে এরকম যে তোমার অ্যাটলিস্ট তোমার একটা দেখে কিছুটা কনফিডেন্স পাই যে এই পার্সনটার কিছু একটা হইতে পারে কিন্তু সার্টিফিকেট দেখি তোমাকে ডেকে দিবে না যদি তোমার রিলিভেন্ট প্রজেক্ট বা কিছু একটা যদি না থাকে আর কি এবং সেটা হইলো তোমার হবে না কারণ তোমার যে জিনিসটা বুঝো কিনা সেই ফিলিংসটা একজন সিনিয়র ডেভেলপার তোমার কাছ থেকে পেতে চাইবে সেটা কিভাবে পাবে তোমার ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন থেকে তো তুমি সার্টিফিকেট দ্বারাই তুমি এই কোর্সেরা ইউডিএমই বা অন্য যে কোনো একটা কোর্সের সার্টিফিকেট অথবা ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেট ডাজেন্ট ম্যাটার সেটা তোমাকে চাকরি দিচ্ছে না চাকরি দিচ্ছে তোমার ইন্টারভিউ ওইটা তোমাকে দিচ্ছে তুমি একটা ভালো জায়গা থেকে পড়লে ভালো একটা সার্টিফিকেট থাকলে তোমার ইন্টারভিউতে কল পাওয়ার চান্সটা কিছুটা বাড়তে পারে যাচ্ছে অথবা তোমার যদি ওটা থাকতে হবে বিষয়টা এরকম না তোমার যদি প্রজেক্ট থাকে বা তোমার গিট হাবের প্রোফাইল যদি স্ট্রংগার থাকে তুমি যদি তিন চারটা রিজনেবল প্রজেক্টের লিঙ্ক দিয়ে দাও সেটা ইটস লাইক একটা সার্টিফিকেটের সাথে অনেক বেশি মূল্যবান হবে কারণ আমি পার্সোনালি যদি আমাদের টিমের জন্য হায়ার করি একজন চারটা সার্টিফিকেট দিছে একজন চারটা রিজনেবল প্রজেক্টের লিঙ্ক দিছে আমি পার্সোনালি ওকে নিয়ে কিন্তু আমি টিচার বানাবো না ওকে দিয়ে আমি হয়তো কাজ করাবো তারপরে যে কাজটা করা আছে তার প্রোফাইলে আছে তাকে আমি পার্সোনালি প্রেফার করব কিন্তু দুইটা স্ট্র্যাটেজি কাজে লাগতে পারে যে কোনটাই তুমি করতে পারো বাট যেটা করো না কেন মেইন জিনিস তুমি যদি ঠিক মতো শিখে আসো এবং তুমি যদি কাজ করতে পারো মোটামুটি যে না আমি এরকম কিছু একটা কাজ দিলে আমি করে ফেলতে পারবো হয়তো আমাকে এক ঘন্টা বা দুই ঘন্টা সময় লাগবে এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরাও যেটা করি এবং অনেকে এই কাজটা করে কিন্তু তুমি জবের শর্টলিস্ট করা হয়েছে ইন্টারভিউতে ডাকার আগে তোমাকে একটা স্যাম্পল প্রজেক্ট দেওয়া হয় যে এই প্রজেক্টটা দুই দিনের মধ্যে বা এক দিনের মধ্যে করে দাও তার মানে সে সার্টিফিকেট দিয়ে কিন্তু ইন্টারভিউতেও কল পাচ্ছে না ওই কাজটা করে দিতে পেরে আর কি তো তোমার কোর্স করা লাগবে একটু অর্গানাইজ ভাবে শেখানোর জন্য কারণ যে তোমার কোর্সে তুমি যদি নিজে অর্গানাইজ ভাবে শিখতে পারো তাহলে খুবই ভালো আর যদি কোথাও থেকে তুমি কোর্স পাও সেটা যদি তুমি করতে চাও সে তোমাকে অর্গানাইজ ভাবে শিখানোর চেষ্টা করবে কিন্তু তুমি কতটুকু মাথায় ঢুকাবা কতটুকু কি করবা সে কিন্তু তোমাকে শিখাই দিতে পারবে না সে তোমার ভয়ে কিন্তু ইন্টারভিউ দিতে পারবে না ওটুক তোমাকে ওই জায়গাটা থেকে আদায় করতে পারবে তো তুমি সার্টিফিকেটের উসিলায় যদি তোমার শিখা হয় তাহলে গো ফর ইট বাট আলটিমেটলি তোমাকে শিখতে হবে এবং সেটাকে ইন্টারভিউতে মোটামুটি পারতে হবে আর সেটা যদি তুমি করতে পারো তাহলে মোটামুটি তোমার জন্য আর আটকে থাকার মতো কিছু থাকবে না 
আসলে স্কিল অ্যাকোয়ার করাটাই মেইন সার্টিফিকেট অ্যাকোয়ার করার থেকে সার্টিফিকেট দিয়ে যদি তোমার স্কিল অ্যাকোয়ার হয়ে যায় তাহলে দ্যাটস অ্যান অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ কিন্তু সার্টিফিকেট দিয়ে তুমি পারবা না পার পাই তাহলে তোমাকে স্কিল দিয়ে হইতে হবে আর কি জি আমরা ঝংকার ভাইয়ের কাছ থেকে ওনার অসাধারণ এক্সপেরিয়েন্স ফিলোসফি এবং একটি সাকসেসফুল ক্যারিয়ার বিল্ড করার গাইডলাইন পেলাম ঝংকার ভাই এত ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও আপনি আমাদেরকে টাইম দিয়েছেন এর জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা আমাদের সাথে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লাইফে ছিলে তাদের আসলে তোমরা না থাকলে এই লাইফটা এত সাকসেসফুল ভাবে কমপ্লিট করা পসিবল ছিল না তো তোমরা এভাবেই ডিআইসিটিসি কে সাপোর্ট করে যাও সো গাইস দিস ইজ দি এন্ড অফ দিস লাইফ সেশন সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ওয়ান থ্যাঙ্ক ইউ